Sino ba ang 15 unelected men and women as against 250 elected members of the House? No matter how we may feel about certain members, we have to respect the institution. Pansamantalang nakaligtas si Gutierrez sa impeachment complaint, matapos makakuha ng status quo anti-order mula sa Korte Suprema. Walang makitang dahilan si Rene kung bakit pinigilan ng Korte Suprema ang magtrabaho ang ating mga swelduhang congressmen. Mas lalo siyang naguguluhan dahil ang Korte mismo ay tambak din ng libo-libong kasong matagal nang naghihintay ng desisyon. Aba, eh, nakatumanggap na naman ako ng solution, lima na namang justices on leave. We don't know why. Are they traveling again at the expense of the taxpayer or litigants na nagbabayad sa JDF? Pero may panahon daw sa ibang mga bagay ang mismong Chief Justice ng Supreme Court. Nagpunta ako ng Marte sa Manila Hotel dahil may nagbigay ng ticket na libre sa letterman. Nandun siya, Marte sa okay na yon. Sige, let go. Ay, ba talagang baka letterman fanatic? The following night, natunghayan ko na naman, same show, pinuntahan na naman sa Araneta. Baka dalawa yung libre niyang ticket? Well, pero papano naman yung mga nakakulong ng dekada na? Ano na naman magtrabaho siya sa gabi? No, pero if you will go to the same concert, Two successive working nights. How would you feel the following day? Luno gulo ko kapag gising. Kaya meaning, kailangan yung example sa work ethic. Manggaling sa kanila. We expect more professionalism from the civil service. We don't see it now. Ayon kay Rene, noong araw. Hindi, hindi raw tumatanggap ang mga mahistrado ng imbitasyon sa sosyalan o pagtitipon para mag-speech. I mean, hindi mo makikita si JBL in any social function. They were just read. They were not seen nor heard. Bakit? Ethic, ang canon ethics mahistrado. ng mga mahistrado, you should avoid familiars. Pero kung ikaw ay sama na sama sa mga meetings, sama na sama sa golf, Aba, eh kung ikaw yung kagolp, ako hindi kagolp, miski patama yung desisyon, ang perception, Uh-oh. nagkaroon ng undue influence yung kalaban. Invisible raw ang Supreme Court justices noong araw. Pero ngayon, may nagpapapress conference pa. Eh, may spokesperson na nga sila eh. Yung spokesperson, gaya sa Amerika, should be limited to administrative staff. Meaning... Next week will be the oath taking of Justice Elena Kagan, whatever the pronunciation may be. But never to talk about the marriage of a decision. Then the decision is supposed to speak for itself. Dahil kung ikaw ay tagapagsalita ng Korte Suprema, aba, eh, ang decision ay say 8 to 7 or 9 to 6. Aba, when you speak, for whom do you speak? At... Ang interpretasyon pati ng anong ganon is open to another debate. That means, hindi malinaw yung desisyon ng Korte Suprema. Ibang iba raw talaga dumiskarte ang Supreme Court ngayon. Ang tila hindi raw nito nakikita ay ang epekto sa ibang institusyon ng gobyerno. Ibinigay na sample ni Rene ang nangyaring trahedya sa huling araw ng bar exam kung saan ilang law students ang nasaktan nang may mag-itsa ng granada. Nabasa ko na lumikha na naman ang Korte Suprema ng isang lupon para imbestigahan naman itong grenade blast. Bakit hindi paubaya sa DOJ, sa NBI, PNP? Ang nangyayari rito, anything that's headline attractive, eh, yung mga politiko sa Korte Suprema, talagang anything to get in the limelight yata eh. They will be identified and they are really law students. Kumuha lang daw ang mga mahistrado ng bato na ipupukpok sa kanilang mga ulo. Mag-imbestiga sila in 15 days. Eh, kung yun ay siya sa atin ng DOJ later, kabaliktara ng kanilang kuro-kuro. Aba, eh, di matitigilan. Makukontra ba natin itong Korte Suprema? Suppose yung kaso eventually would get appealed to the Supreme Court. Are they bound by a report it itself had commissioned? 2008, no? 
<laughs> Paniwala ni Rene, malaki ang chance ang magbabanggaan ang resulta ng investigasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Matuturete lang daw lalo ang mamamayan kung sino ang dapat paniwalaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi bilib ang dating senador sa pagbubuo ng ad hoc committees na kadalasang sagot ng gobyerno sa mga kontrobersyal na kaso o pangyayari. Nilulumpo lang daw nito lalo ang mga mahinang institusyon ng gobyerno. Meron tayong DOJ, meron tayong ombudsman, meron tayong PNP, merong NBI. These are the established institutions that should be encouraged to grow. Under Pinoy, you know, talagang ginamit yan ng, sa aking pananaw na nakaraang administrasyon. But it's time to bring back the glory days of these institutions. Bahagi raw ng kasaysayan ng Pilipinas ang mga opisyal na marangal. May delikadesa. Kung gugustuhin, pwede raw balikan natin ang mga panahong iyon dahil ito ay mga katangiang nasa atin na noon pa man. Yung honesty, hindi naman alien sa kultura natin eh. Kaya let's bring back the time na everybody in the judiciary was so professional. I mean, from the lowest to the highest, we really need structural changes. We need attitudinal changes. Begins with us. Sabi nga ni Tolstoy, Good people change others. Better people change the system. The best ones change themselves. Mula sa pagiging exporter ng bigas, Number one importer ng bigas sa buong daigdig ang Pilipinas. Tila walang plano ang gobyernong baguhin ang titulo nito. Ang ating mga institusyon naman ay patuloy din na humihina. Hinahanap-hanap ni na Jake at Rene ang mga katangian at galing ng ating mga opisyal noong araw. Hindi naman natin sila masisisi sa ating mga nakikita ngayon. Sa kanilang pagkiliti sa may kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang komentaryo, sana ay matauhan at kumilos hindi lamang ang mga kinauukulan, kundi ang lahat ng may kinalaman dito. <tinyo>